स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द टॉपिक डबल सर्कुलेशन देखो बच्चा आप लोग सभी ह्यूमन हार्ट पढ़ चुके हैं तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे डबल सर्कुलेशन अगर किसी बच्चे को डबल सर्कुलेशन पढ़ना है सो द बेस्ट वे इज सबसे पहले वो ह्यूमन हार्ट के टॉपिक को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से फ्लो चार्ट में कवर अप कर दें और इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई हैव अपलोडेड अ वीडियो टू डेज बिफोर रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ हार्ट एंड दिस अगेन इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट देखो बच्चा ये क्या कहता है सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा ब्रिंग्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल ये डिफरेंट बॉडी पार्ट टू राइट ऑरिकल देखो बच्चा बॉडी से डिफरेंट बॉडी पार्ट से राइट ऑरिकल तक सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर एज सुन एज द राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड रशेज टू राइट वेंट जैसे ही ऑरिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करा ब्लड कहा पहुंचा बेटा वेंट्रिकल जैसे ही वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया द पल्मोनरी आर्टरी टेक्स दिस डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स द लंग्स देखो बच्चा एक छोटी सी ट्रिक होती है लर्न करने की और उस ट्रिक को बहुत अच्छे से दिमाग में फिक्स कर दो ए से आर्टरी ए से अवे ए से आर्टरी ए से अवे सो आर्टरी कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हर्ट आर्टरी ब्लड को हर्ट से दूर लेकर चलो तो दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी द वर्ड पल्मोनरी इज ऑलवेज फॉर लंग्स तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स क्या काम हुआ द लंग्स कन्वर्ट दिस डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स ने डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर दिया और क्या हुआ बच्चा पल्मोनरी वे कैरी बैक दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड या पल्मोनरी वे इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेकर आई कहा वापस लेकर आई लेफ्ट ऑरिकल में वापस लेकर आई एंड एज सुन एज द लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही लेफ्ट ऑरिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया द ब्लड रश इज टू लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड कहा आ गया बच्चा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया अच्छा अब लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू मेन आर्टरी और ओरदा कैरी दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट सो हमने देखा सर्कुलेशन दो बार हुआ एक बार बिटवीन हार्ट एंड लंग्स और दूसरी बार बिटवीन हार्ट एंड बॉडी पार्ट आई एम रिपीटिंग माई वर्ड हार्ट एंड लंग्स लंग्स एंड हार्ट हार्ट एंड बॉडी पार्ट बॉडी पार्ट एंड हार्ट एंड द फर्स्ट सर्कुलेशन बिटवीन लंग्स एंड हार्ट आई एम रिपीटिंग माई वर्ड द सर्कुलेशन बिटवीन लंग्स एंड हार्ट लंग्स के और हार्ट के बीच के सर्कुलेशन को इट इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन इसको क्या कहते हैं बेटा पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं एंड द सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड बॉडी पार्ट्स हार्ट और बॉडी पार्ट्स के सर्कुलेशन को क्या कहते हैं बेटू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन अब ये चीज देखेंगे बोथ दीज कम्बाइंड होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन आर कम्बाइंडली नोन एज डबल सर्कुलेशन इसको क्या कहेंगे बच्चा डबल सर्कुलेशन हम लोग क्या डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन ओके बच्चा अब डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन देखो आपने वर्ड पढ़ा डबल सर्कुलेशन अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस तो डबल सर्कुलेशन सेपरेट्स ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड देखो एक बार उसी डायग्राम को कॉन्टिन्यू करेंगे हमने देखा था कि एक साइड राइट साइड पूरा कौन सा ब्लड था डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट साइड कौन सा ब्लड था पूरा का पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखो बच्चा राइट साइड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हमें क्या समझ आया भैया डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहता है देर इज नेवर अ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड वापस से देखेंगे प्लीज नेक्स्ट वर्ड कहता है डबल सर्कुलेशन इज नेसरी टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स देखो बच्चा वर्ड है वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स देखो आप लोगों को तो बहुत 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 अच्छे से आता है व्हाट इज वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स एक बार हम लोग रिपीट कर चुके हैं हम लोगों ने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था दैट इज वर्टिब्रेटा की पांच क्लासेस होती है स्पाइसिस एम्फीबिया रेप्टीलिया एव्स एंड मेमेलिया उसमें से एव्स एंड मेमेलिया वर वॉट एव्स एंड मेमेलिया वर वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स मीन्स विच कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर इन रिस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर देखो भैया बाहर से कितना भी टेम्परेचर है पर मैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकती हूँ 
मतलब मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा और ऐसा क्यों हो सकता है क्योंकि आई एम अ वार्म ब्लडेड एनिमल एज दे रिक्वायर हाई एनर्जी देखो बेटू मुझे मेरी बॉडी इतना काम करती है ना ऐसे याद रखना तुम इतना काम करते हो इतना काम करते हो कि तुम्हें खुद को ही नहीं पता है क्योंकि तुम्हारी बॉडी सबसे ज्यादा काम कहाँ करती है फॉर मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर आपकी बॉडी सबसे ज्यादा काम करती है अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर राइट नाउ टेम्परेचर कितना है बाहर एक्सटर्नल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और अगर मेरी बॉडी का तो 37 डिग्री सेल्सियस है तो भी टू चीज देखो हीट गर्मी से ठंड की तरफ जाएगी गर्म से ठंड की तरफ जाएगी तो यानी कि 37 डिग्री से 20 डिग्री तक खूब आराम से जाती चली जाएगी हीट गई फिर गई फिर गई फिर गई और मेरी बॉडी हीट लॉस कर गई और मुझे अपना टेम्परेचर कितना रखना है थर्टी डिग्री सेल्सियस तो मेरी बॉडी बहुत ज्यादा काम कर रही है इसी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बट बच्चे दो और रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस के केस में दे आर हैविंग थ्री चैम्बर हर्ट पास थ्री चैम्बर हर्ट होता है ध्यान से देखना प्लीज ये क्या कहता है कि उसके पास ऑरिकल तो दो होते हैं और वेंट्रिकल सिंगल आई एम रिपीटिंग द वर्ड ऑरिकल दो होते हैं वेंट्रिकल सिंगल होते हैं और इसी वजह से ही क्या होता है इसी वजह से इसका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक जगह मिक्स हो जाता तो वापस से देखेंगे प्लीज इन केस ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के केस में दे आर हैविंग थ्री चैम्बर डॉट के पास कितने चैम्बर डॉट है थ्री चैम्बर डॉट है सो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टेक्स इसीलिए ब्लड मिक्स हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डी ऑक्सीजन Thank you so much